ভৌতিকতা অলৌকিক ভৌতিকতা অলৌকিকের আজকের আয়োজনে থাকছে নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের একটি ছোট ভৌতিক গল্প গল্পটির নাম সব যাত্রা গল্পটি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি আমি শাও শুরু করছি সব যাত্রা পুরোপুরি নাস্তিক মানুষের সংখ্যা এই পৃথিবীতে খুবই কম ঘোর নাস্তিক যে মানুষ তাকেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খুব দুর্বল দেখা যায় আমি একজন ঘোর নাস্তিককে চিনতাম তার ঠোঁটে একবার একটা গ্রোথের মতো হলো ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন ক্যান্সার সঙ্গে সঙ্গে সেই নাস্তিক পুরোপুরি আস্তিক হয়ে গেলেন তাহার যদি নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যান মালিবাগের পীর সাহেবের মুরিদ হয়ে গেলেন বায়োপসির পর ধরা পড়ল যে গ্রোথের ধরন খারাপ না লোকালাইজড একটা গ্রোথ ভয়ের কিছু নেই অপারেশন করে ফেলে দিলেই হবে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আবার নাস্তিক হয়ে পড়লেন ভয়াবহ ধরনের নাস্তিক অঙ্ক করে প্রমাণ করে দিলেন যে ঈশ্বর সমান সমান শূন্য স্কোয়ার এবং আত্মা সমান সমান শূন্য যদি পর হাফ যাই হোক মানুষের চরিত্রের এই দ্বৈত ভাব আমাকে বিস্মিত করে না প্রচণ্ড রকম ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষের মধ্যেও আমি অবিশ্বাসের বীজ দেখেছি আমার কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয় এর বাইরে কিছু দেখা মানে অস্বাভাবিক কিছু দেখা আমি এরকম একজন অস্বাভাবিক চরিত্রের কথাই এই গল্পে বলব চরিত্রের নাম মোতালেব এটা কাল্পনিক নাম বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন ভীষণ রোগা এবং প্রায় তাল গাছের মতো লম্বা একজন মানুষ চেইন স্মোকার মাথায় কিছু অসুবিধা আছে বলেও মনে হয় নিতান্ত অপরিচিত লোককেও এই ভদ্রলোক শীতল গলায় বলে ফেলতে পারেন ভাই কিছু মনে করবেন না আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন মহামূর্খ মোতালেব সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় এক বিয়ে বাড়িতে সেদিন ওই বিয়ে বাড়িতে কি একটা সমস্যা হয়েছে কাজই পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা এ জাতীয় কিছু বরপক্ষীয় এবং কনেপক্ষীয় লোকজন বিমর্ষ মুখে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে গল্প করছে আমি একটা দলের সঙ্গে জুটে গেলাম সেখানে জনিক অধ্যাপক বিগ ব্যাং এবং এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স সম্পর্কে কথা বলছেন শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শুনছে ভদ্রলোক ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেছেন তখন একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটল রোগা এবং লম্বা একজন শুকনো মানুষ বললেন ভাই কিছু মনে করবেন না আপনি একজন মহামূর্খ অধ্যাপক ভদ্রলোক নিজেকে সামলাতে কিছু সময় নিলেন পুরোপুরি সামলাতে পারলেন না কাপা কাপা গলায় বললেন আপনি কি আমাকে মহামূর্খ বললেন জি কেন বললেন জানতে পারি অবশ্যই জানতে পারেন আপনি আপনার বক্তৃতা শুরু করেছেন ভুল তথ্য দিয়ে বলেছেন ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন ধরা পড়েছে ইনফ্রারেডে তা পরেনি ধরা পড়েছে মাইক্রোওয়েভে আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির একটা শিকার্যই হচ্ছে স্পেস এবং টাইমের জন্ম বিগ ব্যাং সিঙ্গুলারিটিতে আপনি বললেন ভিন্ন কথা কোনো কিছুই না জেনে একটার সঙ্গে একটা মিলিয়ে কি সব উল্টাপাল্টা কথা বলছেন অধ্যাপক ভদ্রলোক রাগে তোতলাতে তোতলাতে বললেন আমি তো ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নিচ্ছি না একটু এদিক ওদিক হতেই পারে বিজ্ঞান ঠাকুমার ঝুলি না যে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বলবেন ভদ্রলোক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে অন্যদিকে সরে গেলেন আমি গেলাম তার পেছনে পেছনে মজার চরিত্র কথা বলা দরকার যতটুকু মজার চরিত্র ভেবে ভদ্রলোকের কাছে গেলাম দেখা গেল চরিত্র তার চেয়েও মজা ভদ্রলোকের বিষয় পদার্থবিদ্যা নয় সাইকোলজি পদার্থবিদ্যা হচ্ছে তার শখ এই শখ মেটানোর জন্য রীতিমতো শিক্ষক রেখে অঙ্ক পদার্থবিদ্যা শিখে যান এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব হয় না আমি লক্ষ্য করেছি এরা সচরাচর সন্দেহ বাতিগ্রস্ত হয়ে থাকে এই লোকও দেখা গেল সেই রকম একদিন বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন 
আপনি দেখি মাঝে মাঝেই আমার কাছে আসেন বিষয়টা কি বলেন তো বিষয় কিছু না বিষয় কিছু না বললে তো হবে না এই পৃথিবীতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না আমি হাসি মুখে বললাম ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স তাই বলে কিন্তু ভাই মোতালেব সাহেব হাইজেনবার্গের আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল আপনি ভুলে যাচ্ছেন একটি বস্তুকে পুরোপুরি আপনি কিন্তু জানেন না যখন অবস্থান জানেন তখন সঠিক গতি কি তা কিন্তু জানেন না আপনার সঙ্গে কূটতর্কে যেতে যাচ্ছি না আপনি স্পষ্ট করে বলুন কি জন্য আমার কাছে আসেন মদ্যপানের লোভে আমি ঝামেলা এড়াবার জন্য বললাম হ্যাঁ ভালো কথা আমার পেছনে অনেকেই ঘোরে এবং তাদের উদ্দেশ্য একটাই বিনে পয়সায় মদ্যপান তৃষ্ণাক্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি মদ্যপান করতে চায় তবে তার নিজের পয়সায় বা নিজের বাসায় না যাতে স্ত্রী জানতে না পারে অন্যের পয়সায় যাতে টাকা পয়সা খরচ না হয় অদ্ভুত মধ্যবিত্ত আমি বললাম আপনি মনে হচ্ছে মধ্যবিত্তদের উপর খুব বিরক্ত অফকোর্স বিরক্ত মধ্যবিত্ত হচ্ছে সমাজের একটা ফাজিল অংশ আনকন্ট্রোল্ড গ্রোথ এই মধ্যবিত্তের প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা হয় কাজিনের সঙ্গে প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতা হয় বাড়ির কাজের মেয়ের সাথে প্রথম মদ্যপানের অভিজ্ঞতা হয় অন্যের পয়সায় এখন বলুন আপনাকে কি দেব স্কচ ক্লাব আছে জিন আছে ভদকা আছে কয়েক পদের হুইস্কি আছে আর আপনার যদি মিক্সড ড্রিঙ্কস পছন্দ তাহলে তা বানিয়ে দেব ইউ নেম ইট আই উইল মেক ইট কিছু মনে করবেন না ভাই আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম বিনে পয়সায় মদের লোভে না আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার লোভেই আমি আসি তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন আমাকে কি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে হয় হ্যাঁ আমি এই নিয়ে তিনবার বিয়ে করেছি কোন স্ত্রী আমাকে ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে করেনি প্রথমজন অনেক কষ্টে দু বছরের মতো টিকেছিল বাকি দুজন এক বছর টেকে নেই না টেকায় আপনি মনে হচ্ছে খুশি হয়েছেন হ্যাঁ হয়েছি স্ত্রীরা স্বামীদের স্বাধীনতায় হাত দিতে পছন্দ করে শুধু শুধু নানা বায়ানাক্কা মদ খেতে পারবে না রাত জেগে পড়তে পারবে না জুয়া খেলতে পারবে না আরে কি মুশকিল আমার সব কথায় কথা বলো কেন আমি কি তোমার কোনো ব্যাপারে মাথা গলাই আমি কি বলি নীল শাড়ি পরতে পারবে না লাল শাড়ি পরতে হবে হাই হিল পরতে পারবে না ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরবে বলি কখনো না বলি না আমি ওদেরকে ওদের মতো থাকতে বলি আমি নিজে থাকতে চাই আমার মতো ওরা তা দেবে না এই যে এখন একা একা বাস করছেন আপনি কি মনে করেন আপনি সুখী হ্যাঁ সুখী মাঝে মাঝে একটু দুঃখ দুঃখ ভাব চলে আসে তখন মদ্যপান করি প্রচুর পরিমাণেই করি পুরোপুরি মাতাল হতে চেষ্টা করি পারি না শরীর যখন আর অ্যালকোহল অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না তখন বমি করে ফেলে মাতাল হতে দেয় না কেন দেয় না তারও একটা কারণ আছে কি কারণ বলবো আরেকদিন বলবো এখন বলেন কি খাবেন আজকের আবহাওয়া ব্ল্যাডিমেরির জন্য আইডিয়াল দেব নাকি একটি জিনিসটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো প্রচুর টমেটোর রস দেওয়া হয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ভালোই খাতির হলো মাসে দু একবার তার কাছে যাই বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে কথা হয় যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব এন্টিম্যাটাল লাইফ আফটার ডেথ ভদ্রলোকের নাস্তিকতা দেখার মতো যা বলবেন বলবেন কোথাও সংশয়ের কিছু রাখবেন না আমার মতো আরও অনেকেই আসে তবে তাদের আগ্রহ জলযাত্রায় একবার আমাদের আড্ডায় এক ভদ্রলোক একটি ব্যক্তিগত ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন তার বক্তব্য ছিল এরকম শ্রাবণ মাসে একবার তিনি গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন বাড়ি স্টেশন থেকে অনেকখানি দূর সন্ধ্যাবেলা ট্রেন সেখানে এসে পৌঁছাবার কথা পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত নয়টা বেজে গেল গ্রামদেশে রাত নয়টা মানে নিশুতিরা 
ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে স্টেশনে একটা লোকও নেই একা একাই রওনা হলাম কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখি আমার আগে আগে কে যেন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে এতক্ষণ কাউকে দেখিনি এখন এই সাইকেলে করে কে যাচ্ছে আমি বললাম কে কে কেউ জবাব দিল না লোকটা একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকাল সঙ্গে সঙ্গে চিনলাম যে সাইকেলে বসে আছে তার নাম পরমেশ আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি বছর তিনেক আগে নিউমোনিয়া হয়ে মারা যায় গল্পের এই পর্যায়ে মোতালেব সাহেব বাচ খাই গলায় বললেন স্টপ আপনি বলতে যাচ্ছেন আপনার এক মৃত বন্ধু সাইকেল চালিয়ে আপনার পাশে পাশে যাচ্ছিল হ্যাঁ মনে হচ্ছে আপনাকে সাহস দেবার জন্যই সে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল হতে পারে মোতালেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিলাম আপনার বন্ধু মরে ভূত হয়েছেন আপনাকে সাহস দেবার জন্য আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন এখন সমস্যা হল সাইকেল একটা সাইকেল মরে সাইকেল ভূত হবে না যদি না হয় তাহলে আপনার ভূত বন্ধু সাইকেল পেল কোথায় যিনি গল্প করছিলেন তিনি থমকে গেলেন মোতালেব সাহেব বললেন স্বীকার করলাম অবশ্যই তর্কের খাতিরে যে মানুষ মরে ভূত হতে পারে তাই বলে কাপড় মরে তো কাপড় ভূত হবে না আমরা যদি ভূত দেখি তাদের ল্যাংটা দেখা উচিত ওরা কাপড় পায় কোথায় সব সময় দেখা যায় ভূত একটা সাদা কাপড় পরে থাকে এর মানে কি মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ঘোর নাস্তিক প্রচণ্ড যুক্তিবাদী মানুষের কাছ থেকে আমি অবিশ্বাস্য একটা গল্প শুনি যেভাবে গল্পটি শুনেছিলাম অবিকল সেইভাবে বলছি গল্পের শেষে মোতালেব সাহেব কিছু ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন অপ্রয়োজনীয় বিধায় সেই ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি না বৈশাখ মাসের এক ঝড় বৃষ্টির সন্ধ্যায় মোতালেব সাহেব গল্প শুরু করলেন এই যে ভাই লেখক ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতার একটা ঘটনা শুনবেন একটা কন্ডিশনে ঘটনাটা বলতে পারি চুপ করে শুনে যাবেন কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না এবং ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারবেন না বিশ্বাস করলে অসুবিধা কি অসুবিধা আছে আমার মাধ্যমে কোনো অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার প্রচার পাবে তা হয় না তা হতে দেওয়া যায় না আপনি যদি ধরে নেন এখন যা শুনছেন তা একটা গল্প মজার গল্প তাহলেই আপনাকে বলতে পারি এই গল্পটা কোথাও ব্যবহার করতে পারি পারেন কারণ গল্প উপন্যাসকে কেউ গুরুত্ব দেয় না সবাই ধরেই নেয় এগুলো বানানো ব্যাপার তাহলে বলুন শুনি ভদ্রলোক পরপর চার পেক মদ্যপান করলেন তার মদ্যপানের ভঙ্গিও অদ্ভুত ওষুধের মেজারিং গ্লাস ভর্তি করে উইস্কি নেন এক ফোটাও পানি মেশান না ঠক করে পুরোটা মুখে ফেলে দেন কিন্তু গিলে ফেলেন না কুলকুচা করার মতো শব্দ হয় তারপর এক সময় গোত করে গিলে ফেলেন কেন যে মানুষ এই সব ছাইপাশ খায় বলেই আবার খানিকটা নেন যাই হোক ভদ্রলোকের জবানিতে মূল গল্পে যাচ্ছি তখন আমার বয়স চব্বিশ এম এ পাশ করেছি ধারণা ছিল খুব ভালো রেজাল্ট হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার হিসাবে এন্ট্রি পেয়ে যাব তা হয়নি এম এর রেজাল্ট খুবই খারাপ হলো কেন হলো তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না পরীক্ষা ভালো দিয়েছি একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি জনিক অধ্যাপক রাগ করে আমাকে খুবই কম নাম্বার দিয়েছেন এই গুজব অমূলক নাও হতে পারে অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো না দু একজন আমাকে বেশ পছন্দ করেন আবার কেউ কেউ আছেন আমার ছায়াও সহ্য করতে পারেন না যা বলছিলাম রেজাল্টের পর মনটা খারাপ হয়ে গেল বাবা খুব রাগারাগি করলেন হিন্দি ভাষায় বললেন নিকল আভি নিকল আমি ঠান্ডা গলায় বললাম চলে যাচ্ছি হিন্দি বলার দরকার নেই এই বলেই সুটকেস গুছিয়ে বের হয়ে পড়লাম আমি খুবই সচ্ছল পরিবারের ছেলে কাজে খালি হাতে ঘর থেকে বের হলাম না বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হলাম কোথায় যাচ্ছি কাউকে বলে গেলাম না সঙ্গে এক গাদা বই 
বিশাল এক খাতা এক ডজন বল পয়েন্ট সেই সময় আমার লেখালেখির বাতিক ছিল একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস শুরু করেছিলাম যে উপন্যাসের মূল ডিটেকটিভ খুন হয় ইন্টারেস্টিং গল্প যাই হোক বাড়ি থেকে বের হয়েও খুব একটা দূরে গেলাম না একটা হোটেলের ঘর ভাড়া করে রইলাম দেখি সেখানে কাজ করার খুব অসুবিধা সারাক্ষণ হইচই কিছু কিছু কামরায় রাত দুপুরে মদ খেয়ে মাতলামিও করে মেছেলে নিয়ে আসে হোটেল ছেড়ে শহরতলির একটা বেশ বড় বাড়ি ভাড়া করে বসলাম এক জজ সাহেব শখ করে বাড়ি বানিয়েছিলেন তার শখ হয়তো এখনও আছে ছেলে মেয়েদের শখ মিটে গেছে এ বাড়িতে কেউ আর থাকতে আসে না একজন কেয়ারটেকার কাম মালি কাম দারোয়ান আছে বাড়ির পুরো দায়িত্ব তার লোকটিকে দেখেই মনে হয় বদল আমাকে যে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে মনে হচ্ছে নিজে নিজের দায়িত্বই দিয়েছে ভাড়ার টাকা মালিকের কাছে পৌঁছাবে বলে মনে হলো না ওটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই পৌঁছালে পৌঁছাবে না পৌঁছালে নেই আমার এক মাস থাকার কথা সেটা থাকতে পারলেই হলো নিরিবিলি বাড়ি আমার খুবই পছন্দ হলো লেখালেখির জন্য চমৎকার কেয়ারটেকারের নাম ইয়াকু বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি রিপালসিভ ধরনের চেহারা তবে গলার শটটা অতি মধুর আমি একাই এই বাড়িতে থাকব শুনে সে বিস্মিত গলায় বলল স্যার কি সত্যি সত্যি একা থাকবেন হ্যাঁ বিষয়টা কি বিষয় কিছু না পড়াশোনা করব লেখালেখি করব আর খাওয়া দাওয়া হোটেল এখানে পাবেন কোথায় সেই যদি শহরে যান পাঁচ মাইলের ধাক্কা রান্না করে দেবে এমন কাউকে পাওয়া যায় না টাকা পয়সা দেব আপনি বললে আমি রাখব খেতে পারবেন কি না সেটা হলো কথা পারব খাওয়া নিয়ে আমার কোনো খুঁতখুতানি নেই আরেকটা জিনিস বলে রাখি স্যার মুরগি ছাড়া কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না হাটবারে মাস্টার্স পাওয়া যায় হাটবারের দেরি আছে আর চালটা স্যার একটু মোটা আছে আপনার নিশ্চয়ই চিকন খাল চাল খেয়ে অভ্যাস চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস ঠিকই মোটা চালে অসুবিধা হবে না তবে ভাত যেন শক্ত না হয় শক্ত ভাত খেতে পারি না দেখা গেল লোকটি রান্নায় দ্রৌপদী না হলেও তার কাছাকাছি দুপুরে খুব ভালো খাওয়ালো রাতেও নতুন নতুন পদ করল আমি বিস্মিত রাতে খেতে খেতে বললাম এত ভালো রান্না শিখলে কোথায় ইয়াকু গম্ভীর মুখে বলল আমার স্ত্রীর কাছে শিখেছি খুব ভালো রাঁধতে পারত পারত বলছো কেন এখন কি পারে না ইয়াকু গম্ভীর হয়ে গেল ভাবলাম নিশ্চয়ই খুব ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার এখন আর প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না তবে সহজেই নিজেকে সামলে নিল সহজ সরে বলল এখন পারে কি না পারে না জানি না স্যার আমার সঙ্গে থাকে না কোথায় থাকে জানি না কোথায় থাকে ওর চরিত্র খারাপ ছিল এর তার সাথে যোগাযোগ ছিল বিশ্রী অবস্থা বলার মতো না অনেক দেন দরবার করেছি কিছুই লাভ হয় নাই তারপর সাত বছরের দুই মেয়ে ঘরে রেখে পালিয়ে গিয়েছে বুঝে দেখেন কত বড় হারামি কতদিন আগের কথা বছর দুই কোনো খবর পাওয়া যায়নি মোরলগঞ্জ বাজারে নাকি দেখা গিয়েছিল আমার কোনো আগ্রহ ছিল না খোঁজ নেই নাই এদের জীবনে এ জাতীয় কেচ্ছা কাহিনী শুনতে সাধারণত ভালোই লাগে আমার ভালো লাগলো না আমাদের সবার জীবনেই একান্ত সমস্যা আছে সেই সব নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না কিন্তু ইয়াকুব মনে হলো কথা বলবেই জীবনে বড় ভুল করেছিলাম দানান স্যার সুন্দরী বিয়ে করেছিলাম দানা কাটা পরি বিয়ে করেছিলাম বউ কি খুবই সুন্দরী ছিল আগুনের মতো ছিল আগুন থাকলেই পোকামাকড় আসে তাই হয় আমার জীবন হলো অতিষ্ট একদিন মোরলগঞ্জের বাজারে গেছি ফিরে এসে দেখি সদর দরজা বন্ধ অনেকক্ষণ ধাক্কা ধাক্কি করলাম কেউ দরজা খোলে না শেষে ধূপ করে জানালা দিয়ে লাভ দিয়ে কে যেন দৌড়ে দিল আমি বৌরে বললাম একে বউ বলল আমি কি জানি কে 
ইয়াকুব একের পর এক বইয়ের কীর্তি কাহিনী বলতে লাগলো আমি এক সময় বিরক্ত হয়ে বললাম ঠিক আছে বাদ দাও এসব কথা বাদ দিতে চাইলেও বাদ দেওয়া যায় না তিনবার সালিশ বসল সালিশিতে ঠিক হইল বউরে তালাক দিতে হবে তালাক দিলাম না মন মানল না তার পর জমজ মেয়ে আছে এর হইল গিয়া এই ফল স্ত্রী কোথায় আছে তুমি জানো না জি না কি নাম মেয়েদের জমজ মেয়ে হয়েছিল জনাব তুহিন একজনের নাম তুষার আরেকজনের নাম নাম রেখেছিল মেয়ের মা ভালো খুব ভালো কোনো কিছু দরকার লাগলে এদের বলবেন মেয়েরা এখানেই থাকে ডাক দিলেই আসবে না না আমার কিছু লাগবে না বিরক্ত করলেও বলবেন থাবড়া দিয়া গাল ফাটাইয়া দিব মেয়েগুলো বেশি সুবিধার হয় নাই মায়ের খাসলত পাইছে সারাদিন সাজগোজ এই পায়ে আলতা এই ঠোঁটে লিপিস্টিক স্কুলে পড়ে না আরে ধুর পড়াশোনা এরা যায় আর আসে মেদুটিকে আমার অবশ্য খুবই পছন্দ হল দুইজনেই হাস্যম সারাক্ষণ হাসছে সব সময় সেজে গুজে আছে কাজেরও খুব উৎসাহ যদি বলি এক গ্লাস পানি দাও তো অমনি ছুটে যাবে দুইজনই দুই হাতে দুইটা পানি ভর্তি গ্লাস নিয়ে এসে বলবে চাচা আমার টানেন চাচা আমার টানেন আধ গ্লাস পানি খেলেই যেখানে চলতো সেখানে বাধ্য হয়ে দুই গ্লাস পানি খাই যাতে মেটির মেদুটির মনে কোনো কষ্ট না হয় ওরা যাতে কষ্ট না পায় স্নেহ নিম্নগামী যত দিন যেতে লাগলো বাচ্চা দুটিকে আমার ততই পছন্দ হতে লাগলো ছোটোখাটো কিছু উপহার কিনে দিলাম দুজনের জন্য দুটো রং পেন্সিলের সেট ছোট ছোট আয়না যাই পায় আনন্দে লাফায় বড় ভালো লাগে দেখতে ওই বাড়িতে দেখতে দেখতে এগারো দিন কেটে গেল বারো দিনের দিন একটা ঘটনা ঘটল ঘটনাটা বলার আগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা বর্ণনা দিয়ে নেই আমার বাড়িটা পশ্চিমমুখী বাড়ির সামনে এবং পেছনে আমন ধানের মাঠ বাড়ির উত্তরে জংলা ধরনের জায়গা এক সময় নিবিড় বাসবন ছিল এখন পাতলা হয়ে গেছে দক্ষিণে উকিল বাড়ির বিশাল বাগান সেই বাগানে আম জাম লিচু থেকে শুরু করে আতা ফলের গাছ পর্যন্ত আছে একজন বেটে খাটো দাঁড়িওয়ালা মালি সেই বাগান পাহারা দেয় আমার সঙ্গে দেখা হলেই গভীর বিনয়ের সঙ্গে জানতে চায় স্যারের শৈলটা ভালো ঘুমের কোনো ডিস্টার্ব হয় না তো আমি প্রতিবারই বিস্মিত হয়ে বলি ঘুমের ডিস্টার্ব হবে কেন শহরের মানুষ হঠাৎ গ্রামে আইসা পড়ছেন এই জন্য জিগাই আমার ঘুম খাওয়া দাওয়া কোনো কিছুতেই কোনো অসুবিধা হচ্ছে না অসুবিধা হইলে কইবেন ভয় ডর পাইলে ডাক দিবেন আমার নাম বদ্র আমি রাইতে ঘুমাই না জাগান থাকি ঠিক আছে বদ্রুল যদি কখনো প্রয়োজন বোধ করি তোমাকে ডাকব বারো দিনের দিন প্রয়োজন বোধ করলাম দিনটা সোমবার সকাল থেকেই মেঘলা ছিল দুপুর থেকে তুমুল বর্ষণ শুরু হলো এর মধ্যে ইয়াকুব এসে বলল স্যার একটা বিরাট সমস্যা তুহিনের গলা ফুলে কি যেন হয়েছে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না ওকে তো স্যার ডাক্তারের কাছে নেওয়া দরকার আমি তৎক্ষণাৎ মেটাকে দেখতে গেলাম খুবই খারাপ অবস্থা শুধু গলা না সমস্ত মুখ ফুলে গেছে কি কষ্টে যে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সেই জানে মেটার শরীর এত খারাপ অথচ এরা আমাকে কিছুই বলেনি আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল আমি বললাম এক মুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না তুমি এক্ষুনি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাও স্যার আপনার খাওয়া দাওয়া আমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না চাল ফুটিয়ে নিতে পারবো একটা ডিমও ভেজে নেব তুমি দেরি করো না আমি ইয়াকুবকে কিছু টাকা দিলাম সে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুই মেয়েকে নিয়ে গরুর গাড়িতে তুলে রওনা হয়ে গেল আমার বুকটা ছ্যাত করে উঠল কেন যেন মনে হল মেটা বাঁচবে না আমি থাকি দোতলার দক্ষিণমুখী একটা ঘরে ঘরটা বিশাল দুদিকে জানালা আছে আসবাবপত্র বলতে পুরনো একটা খাট 
খাটের পাশে লেখার টেবিল লেখার টেবিলের হাড়ি লেখার টেবিলে হারিকেন ছাড়াও মোমদানিতে মোমদানি মোমবাতি আছে লেখালেখির জন্য শুধু হারিকেনের আলো যথেষ্ট নয় তাই মোমবাতির ব্যবস্থা কেন জানি সন্ধ্যার পর থেকেই আমার ভয় ভয় করতে লাগলো বিছানায় বসে লিখছি হঠাৎ মনে হলো কেউ একজন দক্ষিণের বারান্দায় নরম পায়ে হেঁটে যাচ্ছে আমি কে কে বলতেই হাঁটার শব্দ থেমে গেল আমি দুর্বল চিত্তের মানুষ নই তবে যে কোনো সাহসী মানুষও কোনো কারণে বিশাল এক বাড়িতে একা পড়ে গেলে একটু অন্যরকম বোধ করবেই আমার কেমন অন্যরকম লাগতে লাগল সেই অন্যরকমটাও আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছিলাম না একবার মনে হচ্ছে পানির পিপাসা হচ্ছে আবার পর মুহূর্তে মনে হচ্ছে না পানির পিপাসা না এটা অন্য কিছু অনেক চেষ্টা করেও কিছু লিখতে পারলাম না লেখার জন্য মাথা নিচু করতেই মনে হয় দরজার ফাঁক দিয়ে কেউ আমাকে দেখছে তাকাতেই সরে যাচ্ছে দুবার আমি বললাম কে কে বলেই লজ্জা পেলাম কে কে বলে চেঁচানোর কোনো মানেই হয় না এক সময় লক্ষ্য করলাম হারিকেনের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তেল কমে এসেছে এখনই হয়তো দপ করে নিবে যাবে এতে ভয় পাবার তেমন কোনো কারণ নেই আরও একটা হারিকেন পাশের ঘরে আছে সবুজ রঙের বড় একটা বোতলে কেরোসিন তেল থাকে সেই বোতলটি এক তলায় রান্না করে তাছাড়া মোমবাতি তো আছেই আমি নিবু নিবু হারিকেন নিয়ে এক তলায় নেমে গেলাম চা বানিয়ে খাব হারিকেনের তেল ভরব রাতে খাবার কিছু করা যায় কি না তাও দেখব দেখলাম রাতে খাবার জন্য চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই ইয়াকুব ভাত রেঁধে রেখে গেছে কড়াইয়ে ডাল আছে ডিম আছে ইচ্ছা করলেই ডিম ভেজে নেওয়া যায় চা বানিয়ে খেলাম ফ্লাক্স ভর্তি করে চা নিয়ে দোতলায় উঠে এলাম বারান্দায় পা দিতেই বুকটা ছ্যাত করে উঠল মনে হলো সবুজ রঙের দূরের শাড়ি পরা একটা মেয়ে যেন হঠাৎ দ্রুত সরে গেল মেটার চোখ দুটি মায়া মায়া কিন্তু এই অন্ধকারে মেটার চোখ দেখার কথা না তাহলে আমি এসব কি দেখছি বৃষ্টির বেগ খুব বাড়ছে রীতিমতো ঝড়ো হাওয়া হয়েছে আমি আমার ঘরে আগের জায়গায় ফিরে এলাম জানালা বন্ধ করে দিলাম শোষ শব্দ তবু কমল না ঠিক তখন বজ্রপাত হল প্রচণ্ড বজ্রপাত সাউন্ড ওয়েভের নিজস্ব একটা ধাক্কা আছে এই ধাক্কায় মোমবাতির কিংবা হারিকেনের শিখা নিভে যায় টেবিলের উপর হারিকেনের আলো নিভে গেল হঠাৎ চারদিক কার অন্ধকার আমি তখন পরিষ্কার শুনলাম মেইলি গলায় কেউ একজন বলছে আপনি বাইরে আসেন আমি চেঁচিয়ে বললাম কে সেই আগের কণ্ঠ আবার শোনা গেল ভয় পাইয়েন না একটু বাইরে আইসা দাঁড়ান অল্প বয়স্ক মে মানুষের গলা পরিষ্কার গলা আমি আবার বললাম কে তুমি কে কোনো জবাব পাওয়া গেল না মনে হলো কেউ যেন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল ঘরের দরজা একটু ফাঁক করল আমি উঠে বারান্দায় চলে এলাম বারান্দায় কেউ নেই তবু মনে হলো কেউ একজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সে চাচ্ছে কিছুটা সময় আমি বারান্দায় থাকি ধুপ ধুপ শব্দ আসছে শব্দ কোথেকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না মনে হচ্ছে কোদাল দিয়ে কেউ মাটি কোপাচ্ছে এই ঝড় বৃষ্টির রাতে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে কে আমি বারান্দায় রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম তখন বিদ্যুৎ চমকাল বিদ্যুতের আলো স্পষ্ট দেখলাম দক্ষিণ দিকের বাসবনের কাছে কোদাল দিয়ে একজন মাটি কোপাচ্ছে যে মাটি কোপাচ্ছে সে হলো আমাদের ইয়াকুব কিন্তু ইয়াকুব এখানে আসবে কেন 
ও তো মেয়ে নিয়ে শহরে গেছে বিদ্যুৎ চমক দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না এক একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর আমি তাকে দেখছি সে খুব ব্যস্ত হয়ে মাটি কোপাচ্ছে গভীর কর্ত করছে সে কি কবর খুঁজছে পাশে কাপড় দিয়ে মরা লম্বা এটা কি পরিষ্কার কিছু দেখছি না বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তখনই শুধু দেখছি বুঝতে পারছি এটা কোনো বাস্তব দৃশ্য নয় এই দৃশ্যের জন্ম আমার চেনা জানা জগতে নয় অন্য জগতে অন্য সময় আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছি মুসলধারে বর্ষণ হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আমি ইয়াকুবকে দেখছি সে অতি ব্যস্ত অতি দ্রুত কবর খুঁজছে কার কবর সবুজ কাপড়ে মোড়া একটি মৃতদেহ পাশে রাখা বৃষ্টির পানিতে তা ভিজছে এটা কি তার স্ত্রীর মৃতদেহ কি আশ্চর্য হাত পাচেক দূরে বাচ্চা দুটি বসে আছে এরা এক দৃষ্টিতে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে আছে যে রূপবতী স্ত্রীর পালিয়ে যাওয়ার কথা ইয়াকুব বলে এই কি সেই মেয়ে এই মেয়েটিকে সেই কি হত্যা করেছিল হত্যাকাণ্ডটি কোন এক বর্ষার রাতে ঘটেছিল কোন এক অস্বাভাবিক উপায় উপায়ে সেই মুহূর্তটা কি আবার ফিরে এসেছে আমি দেখছি ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনো একটি দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ধরা পড়েছে আমার কাছে আমি আমার এই জীবনে কোনো অতিপ্রাকৃত বিষয়কে স্থান দেইনি আজ আমি এটা কি দেখছি ভদ্রলোক এইখানে গল্প শেষ করলেন আমি বললাম তারপর তারপর কি হলো তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন আপনাকে একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে যাচ্ছিলাম বলা হলো এর আর তারপরে বলে কিছু নেই আপনি এই দৃশ্যটি কেন দেখলেন আপনি এই দৃশ্যটি পরে দেখলেন তারপর কি করলেন আপনি হলে কি করতেন আমি হলে কি করতাম সেটা বাদ দিয়ে আপনি কি করেছেন সেটা বলুন দাঁড়ান আর খানিকটা অ্যালকোহল গলায় ঢেলে নেই তা না হলে বলতে পারব না ভদ্রলোক ঢক ঢক করে অনেকখানি কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলেন দেখতে দেখতে তার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল তিনি স্থির গলা বললেন আমি সেদিন যা করেছিলাম একজন বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী মানুষ তাই করবে আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেখানে প্রচণ্ড প্রচণ্ড ভয়াবহ কোনো ঘটনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে মানুষের ভয় থাকে না এক জাতীয় অ্যানজাইম শরীরে চলে আসে তখন প্রচুর গ্লুকোজ ভাঙতে শুরু করে মানুষ শারীরিক শক্তি পায় ভয়টা কেটে যায় আমার কোনো ভয় ছিল না আমি দ্রুত গেলাম ওই জায়গায় কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে দেখলাম এবং গেলাম তারপর সেখানে গিয়ে কি দেখলেন কি আর দেখব কিছুই দেখলাম না আপনি কি ভেবেছেন গিয়ে দেখব ইয়াকুব তার স্ত্রীর ডেড বডি নিয়ে বসে আছে না তা ভাবিনি নেচার বলুন বা ঈশ্বর বলুন বা প্রকৃতি বলুন এরা কোনো রকম অস্বাভাবিকতা সহ্য করে না এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন কাজেই আমি কিছুই দেখলাম না বৃষ্টিতে ভিজলাম কাদায় মাখামাখি হলাম আমার জিত চেপে গেল পাশের বাগানের মালিকে ডেকে এনে সেই রাতেই জায়গাটা খুললাম কিছুই পাওয়া গেল না পরদিন থানায় খবর দিলাম পুলিশের সাহায্যে আবারও খুঁড়ো খোরাখুরি করা হলো কিছুই পাওয়া গেল না সবার ধারণা হলো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার বাবা খবর পেয়ে আমাকে এসে নিয়ে গেলেন দীর্ঘদিন ডাক্তারের চিকিৎসায় থেকে সুস্থ হলাম শুনে অবাক হবেন এই ঘটনার পর মাসখানেক আমি ঘুমাতে পারতাম না গল্পটি কি এখানেই শেষ না আর কিছু বলবেন না আর কিছু বলবো না ভাই আগেই তো বলেছি এটা কোনো ভৌতিক গল্প না ভৌতিক গল্প হলে দেখা যেত ইয়াকুব বউটাকে মেরে ওইখানে কবর দিয়ে রেখেছিল ভৌতিক গল্প না বলে তা সত্যি হয়নি তবে ওই বাড়ি আমি কিনে নিয়েছি বর্ষার সময় প্রায় ওইখানে একা একা রাত্রি যাপন করি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই রাতে ঘটনার অংশ বিশেষ আমি দেখেছিলাম 
নিজের উপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে বাকিটা দেখতে পারিনি কোন একদিন বাকিটা হয়তো দেখব ইচ্ছে করলে আপনিও আমার সঙ্গে যেতে পারেন আপনি কি যাবেন না আমার ভূত দেখার কোনো ইচ্ছা নেই আপনার ওই মালি ইয়াকুব না কি যেন নাম বললেন ও কি এখনও ওই বাড়িতে আছে হ্যাঁ আছে সে আপনার ঘটনা শুনে কি বলে এটাও একটা মজার ব্যাপার সে কিছুই বলে না হ্যাঁও বলে না নাও বলে না চুপ করে থাকে ভালো কথা এতক্ষণ যে আমাদের ড্রিঙ্কস দিয়ে গেল কাজু বাদাম দিয়ে গেল তার নামই ইয়াকুব তাকে আমি সব সবসময় কাছাকাছি রাখি আপনি কি তার সঙ্গে কথা বলবেন ইয়াকুব এই ইয়াকুব এটাই ছিল আজকে হুমায়ুন আহমেদের লেখা একটি ছোট ভৌতিক গল্প সব যাত্রা আশা করি এই গল্পটি আপনাদের ভালো লাগবে সব যাত্রা গল্পটি হুমায়ুন আহমেদের ছায়া সঙ্গী নামের গল্পের বইয়ের দ্বিতীয় নাম্বার গল্প এই গল্পের বইয়ের মুখবন্ধে হুমায়ুন আহমেদ কিছু কথা লিখেছেন অলৌকিকতা বা ভৌতিক ঘটনার প্রতি তার কি ধরনের চিন্তা ভাবনা ছিল সেটা আমরা তার এই কথায় বুঝতে পারি লিসেনারদের আমি সেই কথাগুলো হুবহু শুনো শোনাচ্ছি হুমায়ুন আহমেদ মুখবন্দে লিখেছেন আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন আমাকে অনেকেই এই প্রশ্ন করেছেন আমি মজা করার জন্য প্রতিবারই বলেছি ভূত প্রেত বিশ্বাস করি তবে মানুষ বিশ্বাস করি না উত্তর ঠিক না কোনো অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে আমার বিশ্বাস নেই চল্লিশ বছর পার করে দিয়েছি এখন পর্যন্ত ভূত দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কোনোটাই হয়নি আমার অতি পরিচিত কেউ ভূত দেখেছেন বলে আমার জানা নেই না হলে হঠাৎ করে এ ভূতের গল্প লিখতে বসলাম কেন আসলে গল্পগুলো ঠিক ভূতের নয় অন্যরকম অভিজ্ঞতার গল্প যে অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সবারই আছে যা চট করে ব্যাখ্যা করা যায় না উদাহরণ দিই ছোটবেলায় মরিয়ম বলে আমাদের একটা কাজের মেয়ে ছিল বয়স বারো কি তেরো অসম্ভব বোকা তার ঘুম ছিল প্রবাদের মতো বাথরুমে কাপড়ে সাবান মাখতে মাখতে ঘুমিয়ে পড়ত চুলায় চায়ের কেতলি বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত এই মেটা কোনো এক বিচিত্র উপায়ে ভবিষ্যৎ বলত ঘর ছাড় দিতে দিতে হঠাৎ হয়তো বলল আইজ আমরার বাসা বুড়া কিসিমের একটা লোক আসব সাথে ছোট মাইয়া লোকটা শৈলে হইলদা জামা সত্যি সত্যি তাই হতো মরিয়ম ভবিষ্যৎবাণী করেছে অথচ তা হয়নি এই নজির নেই ভবিষ্যৎবাণীগুলো কিভাবে করত তা সে নিজেও জানে না প্রশ্ন করলে বলত সুখের সামনে দেহি কেমনে দেহি জানি না আমাদের পরিবারে একটা বড় দুর্ঘ দুর্ঘটনার বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করার পর এবং সেই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাওয়ার পর তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয় এই পৃথিবীতে যুক্তিগ্রাহ্য নয় এমন বিষয় যে ঘটে তা মরিয়মকে দেখেই আমি প্রথম বুঝতে পারি অবশ্য এটা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে আজকের বিজ্ঞান যা ব্যাখ্যা করতে পারছে না আগামী দিনের বিজ্ঞান তা পারবে হয়তো মরিয়মের ভবিষ্যৎ বলতে পারার যে ক্ষমতাকে আমাদের কাছে অতি প্রাকৃত ক্ষমতা বলে মনে হচ্ছে আসলে তা মোটেই নয় হয়তো আগামী দিনের বিজ্ঞান সময়কে জয় করবে তখন ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলে আলাদা কিছু থাকবে না আমি লক্ষ্য করেছি খুব সহজে অধিকাংশ ভৌতিক অভিজ্ঞতারই লৌকিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় ছোটবেলায় আমি আমার নানুর কাছ থেকে তার জীবনের একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনতাম সেই সময় গল্প শুনে ভয়ে ও আতঙ্কে অস্থির হয়েছি এখন মনে হচ্ছে আমার মাতামহীর অভিজ্ঞতার একটা সহজ ব্যাখ্যাও আছে সেই ব্যাখ্যা খারাপ না আবার কিছু কিছু গল্প এমন যে তার কোনো ব্যাখ্যাই দাঁড় করানো যায় না আমি নানাভাবে চেষ্টা করেও কিচ্ছু পাইনি হয়তো আমার বুদ্ধিবৃত্তি তত উন্নত নয় এ জাতীয় ঘটনার মুখোমুখি এলে থমকে দাঁড়ানো ছাড়া পথ নেই আমি অনেকবার থমকে দাঁড়িয়েছি 
আমার মনে হয়েছে আমাদের আলোকিত জগতের পাশাপাশি একটা অন্ধকার জগৎ আছে সেই জগতের নিয়মকানুন ভিন্ন আমি এই গল্প সংকলনে অন্ধকার জগতের কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছি বেশিরভাগই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প কিছু বাইরের গল্প আছে আর মাল মশলা আমার অতি প্রিয়জনদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য কিংবা অন্য ভুবন সম্পর্কে কোনো ধারণা দেবার জন্য গল্পগুলো লেখা হয়নি লিখেছি এই পৃথিবীর রহস্যময় ব্যাপারগুলোর দিকে ইঙ্গিত করার জন্য লেখাগুলো গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ না করার জন্যই বলব আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ব্যাখ্যার অতীত কিচ্ছু নেই আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না তা আমার অক্ষমতা অন্য কেউ করবে এটা ছিল এই গল্প সংকলনের মুখবন্দে হুমায়ুন আহমেদের লেখা এই গল্প সংকলনে আরও অনেকগুলো হুমায়ুন আহমেদের ছোট ছোট ভৌতিক গল্প আছে ইনশাল্লাহ আমরা সামনের ভৌতিক যেসব ঘটনাগুলো তিনি লিখেছেন সেগুলো অলৌকিকে প্রচার করব আশা করি আজকের গল্পটি অর্থাৎ সব যাত্রা আপনাদের ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন আজকে আসছি আসসালামু আলাইকুম